由我和我们书和王建伟老师给。今天晚上的直播导赏呢，我们分为两个展区，一个是我们的《观止中国书画甄选专场》的导赏，然后呢，下半部分呢，我们由王建伟给大家介绍一下我们本季秋拍。中国当代水墨的一些精彩的拍品，所以呢，待会儿呢，大家可以跟随我们的镜头，然后我们会给大家一一的介绍我们本季拍卖《观止》和中国当代水墨两个专场的一些精彩的书画。呃，也希望大家多多支持。呃，因为我们今天是预展的第二天，我们明天、后天还会在国贸大酒店进行预展。也是希望大家有时间可以过来看看我们的拍品，呃，所以呢，呃，那我们今天晚上的直播导赏现在就正式开始。那，呃，那就先由我们的中国书画高级专家罗老师给大家先介绍一下《观止》这个专场的一些情况。好，罗老师。呃，大家晚上好，呃，很高兴在这为大家做一个现场的导览。嗯，我大概介绍一下我们这个《观止中国书画精选》这个专题的一些情况。这个呃，《观止》这个作品呢，我们里面有很多精彩的作品，有很多呃丰富多彩的一些呃作品在这个这个专题里面。那、呃、这个板块呢，涉及了很多类别的作品，比如说我们的精选的一些呃小品专题，以及我们呃关良先生的绘画。这个艺术专题由家属珍藏的，以及我们的这个呃齐白石的一些绘画作品的精选，以及吴昌硕作品的精选，呃，在这个板块里面呢，我希望大家，我们今天慢慢的为各位藏家介绍，然后我们移步到我们的展区，对，好吧，大家让大家更近距离的看到作品的一个实际的情况。对，这样子大家或许对于这个每一件拍品的背后的情况啊，包括它的品相啊，通过镜头呢。通过我们大家给大家给大家介绍呢，都能够更深入的了解。对对对，那我们现在就移步到我们的作品前面做一个细细的说来，好吧？好的，好的，有请大家，有请大家，对。观止中国书画甄选专场的第一个专题呢，那就是我们得自于关良家属提供的这样一个儒文大军梁公将家藏的关良戏曲绘画专题。对，大家现在看到这件作品呢，是我们专题当中的其中一一件作品，名称叫《黄金台》。黄金台。呃，光良先生的绘很多绘画创作呢，他是以小品、以故事为主体来创作的。那我们看到这件呢，是创作于呃一九四一年一年的一件作品。他在上面落款处可以清楚的写写到三十年。这个纪元呢是民国的一个纪元，那就是换成我们现在当时的那个公历呢，嗯、就是一九四一年。一九四一年，于、啊、荣成就是画于成都。这个呢也是出自于戏曲的故事，而且这件作品呢，呃，出版于一九八四年的上海书画出版社，呃，《关良回忆录》的这本书的里面注入过，而且在画面的左上方可以看到由郭沫若先生为这件作品的一段的长跋，啊，来介绍这个作品的背后的故事，嗯，因为我们知道，呃。关良先生在民国时候呢，他其实最开始是，呃，从日本留学学习西方绘画，然后回国之后呢，呃，也是教授西方绘画。但是呢，呃，他从小呢，其实对这个中国的京剧啊，他是非常的感兴趣，呃，也是从小爱在这个家里面，呃，长辈的带领下呢去看戏，所以呢，他看戏到画戏。这样一个过程，最后呢，他甚至参加这个这个京戏的这个表演，向当时的京戏一些名家呢，呃，拜师学习。所以在这个过程中呢，他对于这种戏曲人物画的这个描绘呢，他确实是在近代画坛是首屈一指的。那大家现在通过
就能看到这张黄金台呢，就是他在四十年代比较早期的这种戏曲中文化的一个代表作。对，呃，早期的用色呢，呃，用墨呢。更比后期的呢，怎么来说呢？就是它有一个艺术的这么一个一个呃时间的一个呃变化吧。早期的这个作品呢，它在这个呃人物的这个造型上面，然后呢，它可能淡雅性、线条的呃就是这种比例上面更嗯着重于强调这个线条的用笔呃用色。但是随着时间的推移，我们一会儿可以看到它这个。虽然这个大家看到是四一年的作品啊，但是它很多时期都绘制了这个呃戏曲的这个绘画作品。那么随着时间的推移，它的这些风格也逐渐的发生了一些变化。比如说从人物的面部表情的一个写实度啊，慢慢的就是从从早期的这种呃线条的刻画详细，到后期的人物的面部表达传神啊，更具有写实感的这种变化。它是有一部慢慢的一个时间的变化的啊，所以大家待会儿呢，我们会，呃，讲完黄金台这件呢，我们会给大家再介绍这个专题的其他的官僚的戏曲人物化，大家就可以通过呃镜头呢看到，就是官僚先生他在后后来的他生涯的其他的时期做的这种戏曲人物化，他的风格，刚刚罗老师也给大家介绍的，包括他的人物表情的一个塑造啊，包括线条的这种。呃，运用啊，包括颜色的处理呀、啊，呃，包括等等啊，甚至于包括哪怕细小到一个眼神的刻画，其实都能看出来，就是，呃，一个真正的艺术家，他在这种艺术的这样一种探索和和实践中，他在随着他的时间，他也在进行着一些变化。这种变化呢，一定是最后反映到他的具体的作品上面。对，我们借着这个。呃，小杨说的这个话题，我们再延续一下哈。就是这件作品，大家可以看到，它是一九四一年创作。那这个时期呢，呃，它是在主要的生活轨迹是在四川，是在重庆。它在一九四一年在重庆有举办了一个个人的画展。在这个时期呢，他就已经和这个呃郭沫若先生有非常深的一个交往了。所以在画家的绘画作品上，有名家。好友为他提拔，在这个书画这个呃作品里面体现是非常常见的一件事情，嗯，当时的这个画展呢，郭沫若也全力的支持，啊，呃，在四一年取得了这个展览的圆满成功。在一九四七年的时候，关良先生在上海举办的画展，呃，当时郭沫若先生为他编写的《关良艺术论》也发表到当时的这个呃呃这个。杂志上面拍呃发表，所以就是早期的官僚的这种戏曲人物画，他我们呃有时候能见到就是有郭沫先生他的题字，所以呢这种就是非常难得。我记得我们在二一年秋拍的时候，也是这个官僚加藏的一批作品，其中有一张这个武力图，对对对是是是，对那张也是有郭沫若的题字，时间呢和这个时间也差不多。大概是四十年代这个左右这个时期，然后当时这个，呃，装裱形制啊，包括画幅的大小啊，都基本上同样的。所以那张呢，我记得当年的呃二一年秋拍拍的价格是一百多万。对。所以现在这件作品的估价是？估价是二十万到三十万。哇、哦，那还是很、啊、估价很合理的。对，因为家属提供给我们的作品，在已经经过了我们的一次拍卖以后，实践以后呢，他认为。这个合理的估价更能，呃，对藏家提高他的购买欲望，所以说估价是非常便宜的，可以说是忽略这个估价的价价值。它时间实际上这件作品的本身的价值体现和这个估价是完全没有关联的，啊，嗯，大家从画面上接着这张画来说，就是这个时期官僚在呃重庆地区生活工作，所以说。这张画已经经历了多少时间？一九四一年到现在已经有八十多年的历史了。但是它装裱的状况还是这么的新，说明家里面人对这个关良先生的作品是非常珍贵的，而且直接得知他的家属，对拍卖市场来说是藏家是更愿意购得这种作品的，因为他的从家属提供，那肯定大家会认为最好的作品会留在家里面
，留给自己的孩子，留给自己的子女。嗯，是，所以呢，就是像这种家属提供的，呃，我们所谓的这个在用拍卖的这个行业，呃，术语叫生活，而且这种生活呢，又是由画家的家属提供的。对，所以这就是传承有序，传承有序，来源可靠。呃，画面品相也保存的这么好，嗯、呃，确实是大家可以诶、呃、多多关注。好，我们进入下件。对，我们接着看下一件。嗯，贵妃醉酒。这件呢，大家可以看到画面，呃，画的两个人物呢，他这个画面的这个题材呢，贵妃醉酒呢，表现的是唐代杨贵妃这样一个呃历史人物的故事。因为当时，呃，杨贵妃受唐玄宗的唐明皇的这样一种恩宠，呃，有一天晚上呢，他邀请唐明皇，呃，唐太宗呢，去，呃，去他的这个宫呃宫殿里面去，呃去。去呃，相当于去，大家去，呃，聊天。然后呢，但是唐明皇正好呢，他忘记了这个事情。然后呢，他去了其他的妃子的宫殿里面。这样子呢，呃，杨贵妃就非常的生气，心里面很不高兴。他就让高力士他们呢拿酒来，他就以醉方休。大概是这样一个呃历史故事。呃，贵妃醉酒这个故事呢，后来被我们呃大家都知道的梅兰芳先生呢，他就是呃。进行创作，然后呢，进行这种京剧的表达，也成为每一派京剧曲目里面经典的一曲。对，呃，现场在直播线上的朋友可以看到这件作品啊，呃，它创作于八十年代。其实我们是怎么判断呢？呃，我们可以镜头移到画面的右下角，右下角有一个印章，上面写的是八十年，八十，呃。八十后座哦，八十后座啊，这个相对的时间呢，没有具体的年款，但这件作品的时间就刚才跟四十年代做的作品呢，是完全的一个不一样的变化。可以看到他的人物的脸部的这个刻画就更更的写实，呃，这种呃传神度就更真实啊。虽然他这种用笔是他有一些呃粗线条，或者是有一些嗯。呃呃，大写意的这种刻画人物的表达，但是从、呃、动感上面，从人物的这个绘画的这个直观观感上面来，感觉就更生动啊！这个眼神的刻画，大家可以看到，那个左边这个人物是高力士，对吧？他在戏曲里面的表现就是一个丑角的一个角角色，但是我们京剧里面经常会看到那个饰演这个丑角的这个这个这个。呃，这个扮相呢，很多是一个花脸。你看他的脸部就是有留白啊，那体现他这个一个京剧的一个特点。这张画呢，我们从我们的图录上和我们的现场的展签，大家镜头可以往这边移，是悬挂于官良的画室的。你看，官良先生在创作作品的时候，这件作品就悬挂于他的画室的墙面上。由于他。当时经常生活在上海，以及南方这个天气比较潮湿，呃，造成了这件作品的色彩呢，就有一点点发黄。但是，嗯，这个就是时间遗留下来的一个见证，就是时间推移，那么没有办法，这件作品就成了目前的这么一个状况。但是呢，整体的呃颜色、墨色变化还是基本上是保保存的原始的一个样貌，所以说非常难得，嗯。这件估价其实也是很便宜，很便宜，有吸引力的。对对对对对，估价八万到十二万。对，而且这张画有，呃，刚刚罗老师也给大家介绍过，这张贵妃醉酒呢，当年挂在关良先生的画室。对，所以呢，相当于画家和本作的合影这样一个，呃，特殊的一个信息，呃，在关良的这种。作品里面其实也是不多的。对，就是关良先生的这个戏曲人物的体现是非常多的。我们可以一步在这边再。对，我们接下去再看一看啊，其他的作品、嗯。这个尺寸就相对比较大一些。哦，十五贯。呃，十五贯也是京剧呃戏曲里面的呃。对，十五贯呢，呃，大家知道十五贯呢是这个我们呃南方的昆曲里面的一个经典的。呃，一一一出戏，呃呃，剧目，呃，十五贯呢。
当时呢，它有这样一个历史背景，就是，呃，十五贯其实它是一个清代的，呃，这样一个戏曲家创作的一个传奇。后来呢，在新中国成立之后，我们浙江的昆曲剧团呢，他就把这个十五贯进行改编，改编之后呢，在五六年的时候，他去，这个，剧团就去北京进行演出，然后，结果呢，大受。欢迎，包括当时的国家领导人也是对此十五贯的这个表演呢，非常的推崇，纷纷叫好。后来呢，当时的我们的呃《人民日报》呢，还发表了一篇文章，叫《一出戏挽救了一个剧种》，所以呢，就是这个意思。十五，所以大家现在通过画面看到的这个关良先生画的这个十五贯，我想他当时一定也是看过这出戏的一个昆曲的一个演出。对对对对。对你看这个时期呢，是创作于一九七八年，但是这个的面貌创作和最开始看到由郭沫若题字的那件作品来比呢，它的呃画面的绘画理解发生了很强烈的变化，身上的用墨、衣纹的线条以及手的这个轮廓的形态，以及人物面部的写实、表情的变化，都发生了很很强烈的，跟之前早期作品是很强烈的一个变化的。对，这时候线条，呃，能看出来，就是，呃，这种，呃，随着年龄的这种，呃，关联年龄的这种，呃，增加，他的这种，呃，这种用笔啊，包括线条上这种执着感越来越强化了，呃，对，因为大写意创作嘛，它是更多的是体现这个神态，体现这个绘画的意境。所以他每件作品呢，你要说完全的相似是不太可能的。可能这个题材的作品他画了十幅、二十幅，但是每一件都会有一些变化，根据他的当时的状况以及他的，呃，当时的想法，会做一些微调。即便是两张完全一样的作品，都会有，呃，一些细细微的地方是不一样的，啊。这个时期呢，也是可能他向往新生活，对绘画创作一个，呃，一个比较。呃，高高峰的一个时期啊，所以呢，在艺术的体现上面呢，就非常的用色啊，就对比就更强烈啊。对，然后大家可以跟随镜头看看六十年代的关良先生的这个。对，我们现在看到是七八年，然后我们再回过来看到这个六十年代的作品。六十年代的这个打棍出香一段，啊、对，呃，这件，这件也是京戏里面的一个呃经典的一个。经典片段，呃、经典经典片段、嗯，所以大家看到，哎，这样是这个经典片段的一个最精彩的一个瞬间。然后呢，关良先生他就把它，哎，描绘在画上，然后呢，进行这种、呃、艺术上的一种强化，包括这种线条和水墨的这种结合处理，包括人物的这种画，就能够身临其境一样。对，我觉得。如果我们在线上的朋友看到这件作品的话，应该可能感觉这个面部造型是不是会更觉得卡通一点？嗯，跟我们刚才看到的七十年代末期的作品又有不一样。是，那说明这个艺术家在这个时期他的一个风格的集中的体现。啊、嗯，对，我们接着看下一件，这个这一件，这件是戏曲人物，也是很有意思。对，这件是画的戏曲人物。打鼓戏剧人物其中的一个片段，也是在的作品，嗯，作品悬挂于家里面，虽然装了呃画框，但是由于受这个呃这个空气的影响，空气里的水分潮湿使这个画面它吸收了一些这种呃水分，然后时间久了就形成了这种霉斑。但是这个在书画的那个保存上来说，如果进行一个再次的装裱，去找呃这个裱画师进行。高温处理冲洗就能把这个画面上的霉斑去掉，但是画面上的颜色呢，应该会保持它的原貌，不会发生太多的变化。好，我们接着下面还是也是表现这个戏曲人物的这样一个作品。呃，这张作品呢，大家可以看到它画面呢就是没有脱表，所以画面现在有些褶皱，呃，有些褶皱。嗯、但是呢，这也是呃。这个加强的一个特点，就是有些作品呢，关良先生当时画完之后呢，他不一定立马脱表，他会留给放在家中，可能时间长了呢，他就一直这种折起来，然后这种保存，所以呢，画面的这种折痕，它就随着时间，它就越来越明显。但是呢，我觉得这不影响他的这个作品本身的这种精彩的艺术性。
。对，然后借着这个小杨的这个话题再说一句，就是当时。画家没有装裱，肯定是当时遗留的一个问题。但是随着时间的推移，现在人收藏的这个角度来说，这种原汁原貌、没有装裱的作品，它更多的是有些收藏家愿意买完以后，他也不装裱，也是这种最原始的状态体现给大家，人感觉到这个作品它本身的样式是什么样的，它就是什么样。当然，从从美观的角度，当然装裱以后。呃，装裱成轴或者装裱装框以后悬挂起的展示效果会比现在会强烈很多。而且中国水墨画如果在装裱以后，它的呃这个这个在悬挂悬挂的时候，它更平面了，它的墨色的立体感就会更强烈的反映出来。所以现在大家看到这个上面这些褶皱，都是因为它没有装裱所造成的。因为我们可以一步到另外一个专区，好吧？啊、哎，好的。那我们关家家藏的就先给大家介绍这么几件，呃，其中有代表性的。当然呢，就是还有几件也非常精彩。比如说我们的鲜花图，我们的鲜花五啊，包括我们的先生受教徒，受教徒、嗯、也是非常精彩的。也是包括孙悟空三大白骨精，嗯、对,对,对,对,对对对，呃，这个火焰山、嗯。所以呢，我们希望我们这个线上的朋友，你们能到我们这个预展的现场来直更直观的。欣赏我们的作品，对，和这个作品面对面，啊、对，然后我们一步到到这个这个专区吧，因为我们这个官职这个专场呢，有一个呃小品绘画作品的这么一个专题，这也是其中的一件，这件呢是张大千的四十花卉呃作品。那这个作品呢，创作年年代呢，因为它不是一个时期创作的，它是我们从作品本上面可以看到，有一个是甲申年，一个是呃丙午丙丙午年，它它这个都是五十年代创作，呃，但是可能呃后面的收藏家发现这个作品的尺寸、题材非常的接近，呃，尺寸是完基本上可以说是完全一致的，所以把它组合成了一个。花卉四条瓶，对，这也代表冬夏、春夏、秋冬四季。对对对对对，啊、都是每一个。比如说我们，我们可以看到的，呃，呃，首先我们看到的第一幅作品是这个，呃，海棠。海棠，海棠应该就是经常，大部分都是盛开在春季，春季对吧？啊，所以他拿这件作品代表，呃，中国传统四条瓶，春夏秋冬的春，啊。是那个应该是秋，对，然后秋海棠，嗯，呃，因为是这个藏家他当时的一个呃，就是组合的作品，所以不能完全的体现这个作品的春夏秋冬。嗯，但是我们可以看到第二件，这个石榴，石榴，啊、呃，石榴有时候可能分地区吧，南方的石榴可能熟的早一点，在夏天，呃，就会有，所以说我们把它作为一个。春夏秋冬四瓶的夏季，嗯，它的绘画刻制就跟刚才看到的这个呃海棠花有不一样，它的石榴的果实、石榴花的花开的处理，呃，以及这个树枝的这个处理，跟这个海棠的感觉就更灵动，然后画面就更活泼，嗯。第三个，这个是，呃。也是秋海棠，这个秋海棠，呃，这个是海海棠，对，海棠花，海棠花,、嗯、海棠花呢一般是盛开在秋天，所以我们把它作为这个四条瓶当中的秋季的一个展现，啊，剩下一条是水仙，冬天，对，这水仙它的盛开时间也是分阶段的，有时候冬天会开，有时候春天会开，嗯、呃。大多数好像是在冬天。嗯，冬天。嗯、这个呢，这件作品呢，从题款上面我们看到它是作于巴黎。巴黎。对，呃、那个时期其实张张大千和巴黎应该算他的一个绘画世界中一个特殊的一个地方。对，这个时期他去拜访艺术家，然后对欧洲艺术的呃一个了解熟悉，以及到他晚期的绘画创作颇彩，都有艺术上面是有非常大的一个帮助的。对这张，我看一下是
T 款写的丙申，丙申应该就是五六年，五六年呢，他是去法国巴黎办了他的个展，对对,对，然后呢也和毕加索见面，见面，嗯、所以呢那个是，这个巴黎这个地方对于张大坚，刚刚说过，他确实是一个。有一个特殊意义的一个地方，对，巴黎本来就是艺术之都、呃、对，艺术之都。我们去巴黎就看到满街都是艺术，呃，艺术雕塑，满街都是这种很多名人的雕塑，一些介绍，随时随处都可见到艺术的这个呃传承。嗯，没错，所以他当时在巴黎其实。也是他的这些，包括办展呀、啊，包括和毕加索见面呀、啊，其实也是希望能够将中国的传统绘画能够推向对全世界，在西方的这样一这个艺术之都，展现中国传统绘画的这样一种独特魅力。对，没想到他去了这个巴黎以后，去了欧洲以后，对这个艺术的创作的这个理解理解就更广宽泛了。然后到他晚七十年代、六十年代开始创作的。泼彩，以及七十年代这个泼彩的成型，呃，是有直接关系的，非常大的帮助的。没错，没错。我们现在、嗯、呃，大家一步再往这边来。嗯、我们现在进入的呢是一个无创作绘画的一个专区，好吧？我们这儿有体现了呃六七件无创作的呃绘画作品，嗯。大家可以看到，就每件作品的题材是完全不一样的，有画的松菊、画的花卉、画的松树，以及菊花、呃嗯梅花、梅花、竹子，都在这个专区里，专区里面可以体现。我们现在先讲一下这件吧。哎，这件也是我们的封面哈。对，我们这个专本本场的封面。这件作品，大家通过呃视频画面可以看到。呃，尺寸很大，十一平尺，然后画面呢，这种，呃，苍劲的松树和这种菊花，它进行一个交错布置，并且呢，呃，画面呢，吴昌硕在右上角提了他的诗文：“松菊犹存，全名安在峰。”所以呢。吴昌硕经常在他的画面上呢，他会诗书画印，都会有体现。因为呢，我们知道，呃，吴昌硕呢，他在我们二十世纪初、十九世纪末、二十世纪初，他其实他的这种，呃，在诗书画印这些方面的造诣，他确实是独领风骚。所以呢。他对后来的这些画家，包括齐白石啊，早期的绘画，对，包括后来的这些写意花鸟画家，嗯、包括潘天寿啊，他都是影响很大。对，啊、呃，这张，所以这张作品呢，呃，我们这么大尺幅的吴昌硕，独幅的其实也是不多的。对，也显示出他的非常呃重要的一个呃。是一张重要，吴昌硕他这个写意画、写意花卉中的一张非常重要的作品，松菊，而且呢，他在中国传统也是有非常深厚的寓意的。嗯、对，松树代表这种长寿，长寿。哦，啊，然后呢，菊花它代表一种高洁。其实呢，他你当时呢，吴昌硕的很多作品，包括待会儿其他作品，在这些题材的选择上，其实吴昌硕他是颇有讲究的。嗯。松菊犹存呢？这个作，这个词呢，出自于陶渊明的，呃，诗句。大家可以看到，这这件作品呢，吴昌硕的绘画很多是从书法，从他的绘画用笔，都出自于他的这个书法。啊，有一句话叫什么“书画同源”嘛，因为他，呃，经常临摹这个，呃，经文、石鼓文。所以说，他把这个经临摹经文、石鼓文上的用笔，也延伸到他的绘画当中去。你可以看到，现在目前画面上体现的这个松树的松枝，就画得非常的遒劲，每一笔笔笔见功力。这个不是一般人体能画到的。我们那个呃，齐派绘画大师齐白石先生，对吧？他也是早期推非常推崇吴昌硕的绘画作品，他的风格面貌是早期是借鉴。呃，学习吴昌硕的绘画，才形成自己的呃
棋派这个风格的，青出于蓝。啊、对对对,、呃、对,对，他其实就是在吴昌硕的这种金石书画的基础上呢，他重新呢就是又打开了一个新的新的一个面貌。呃，所以呢，就是呃，我们现在来来谈，包括我们现在、呃、我们拍卖经常遇到。包括吴昌硕啊，包括齐白石啊，包括潘天寿啊，包括陈半丁啊，呃，包括王怡婷啊，呃，包括呃，这个王各怡啊，这些画家，其实他们，呃，当时呢，就是他们的代表了这个写花鸟的一种风格，就是从金石来，呃，所以呢，那这个呃源头呢，可能就得从吴昌硕。当然了，呃，吴昌硕前面还有赵之谦，但是呢，真正把这个金石，呃，引入到这个中国传统绘画里面，那吴昌硕。无疑是做出了重要的贡献。对，他是一个承上启下的这么一个关键关键人物。人物嗯、对，可以再往这时间往上推，再到清代，可能到明代，就是呃清代的八大啊、呃、青青藤白杨啊、呃、八大绘画创作也是这种比较走这种笔墨遒劲，用墨用笔非常的呃见笔见性的这么一种风格。那如果你往后，像刚才小杨说了非常多的画家，都是传承这一脉的风风格面貌。好，我们可以在镜头看看我们，呃这边的菊石图这一件，这件菊石图呢，呃大家可以看到它其实这个菊花呀、石头这样一种布置，它其实也是非常有讲究的。呃，这种构图呢，其实在吴昌硕这个他的这种金石书画里面，它其实还是。常常的在在做，但是每一幅有每一幅的特点。呃，大家通过视频看到了这件呢，呃，它首先是画面左侧呢这种呃书法的这种从上到下这样一个题写，然后呢，呃，右侧呢这种呃菊花的这样一种树干的这种很遒劲、很苍老的这样一种笔墨，包括这种颜色的这样一种结合，包括石头的这样一种呃。质感的表达，所以呢，就是大家能够看到，就是那个时候吴昌硕这种画风呢，他确实是，呃，别出心意，然后呢，也是